。Drop the beat、啊。你说适合我的工作就是来夜店啊？是啊，你之前不是学过调酒吗？我还记得你拿过几个奖来着呢。是，可是这也太让人难为情。你怕啥？我要是有你这身材，我恨不得天天穿比基尼呢。行了，别扭捏了。我跟你讲，你在这个地方加上小费，一晚上这个数至少，这么多。我跟你讲，你要在这里，如果遇见了想包养情人大老板，你这一辈子都不用愁了。你说什么呢？开个玩笑而已啦。好，我做。对嘛，青青，就你这一亮相，很快就成为我们店里的皇后的。什么皇后？别瞎说。告诉你，你要是能在我们这儿当上 DJ 皇后，最高一天好几十万呢。啤酒之前没见过呀啊！新来的吗？认证点，管得这么新来的，漂亮才重要。跟你们说啊，这妞子我看上了，谁都别跟我抢。这得看本事呀，怎么你说就是你的呀？那你看看鸽子本事。华，其他地方是不是也？先生，请您自重。自重？那是什么东西、啊？美女，你陪我一晚上，保证让你爽翻天。先生，你放开我，不要让我喊人了。你看看，谁搭理你，别呛，留点力气，床上叫啊。先生，放开我，<笑>先生。我怎么听到了穆青青的声音？林川哥，原来你在这里呀、啊！我刚才差点就被别人占了便宜，我好害怕、啊。原来是我听错了，也对。这个时候，他应该在哄穆昭睡觉，怎么会出现在这里呢？一个女孩子大晚上怎么来这种地方？我还不是因为你，我在外面看到你的车在这里，就想进来找你，谁知道差点就被色狼占了便宜，都怪你。那走吧，我送你回去。嗯。兄弟，这事人家明显就不愿意。何必呢？一个搔首弄姿的臭娘们儿，不就让人玩的吗？哎，我劝你啊，少多管闲事儿啊，小伙子，英雄没那么好当，也不打听打听我的名号。再废话，三条腿都给你安排了。我在国外待这么久，还真是没有听过你这么好人物。怎么，你让我见识见识？你是真找死！哎。还以为多厉害，还找死！赶紧滚！小姐，你没事吧？没事，刚才谢谢你。这种事是个人都不帮你。对了，这大晚上的不安全，要回家吗？我送你。不用了，我家离得很近，走过去就可以了。那行，那你自己小心。嗯，我先换个衣服。嗯，好人做到底，这大晚上，晚上送你。怎么感觉有人跟着我？难道刚才那个郭少还不死心？昭昭，妈妈，你终于回来了。昭昭，你怎么又跑出来了？怎么还不睡啊？家里只有我一个人，我害怕。妈妈，你可不可以陪我一起睡觉？好，外面冷，我们先进去。等妈妈洗漱完就陪你睡，好不好？孩子怎么看着那么眼熟？天太暗了，看错了吗？我的好大哥，我想死你了！你想我没？刘特助可告诉我你是前天的航班，但是你到今天才出现，我可看不出来你哪里想我。这人家才刚回国，得熟悉熟悉周围环境嘛。再说了，这之后上班，就哪有这种放松的时候啊？你呀、啊，就是因为出国太久了。不熟悉国内的情况，一不小心就会去一些鱼龙混杂的地方。我已经去过了。你说什么？呃，没什么。那个哥，你打算给我安排一个什么样的职位？咱先说好，太低了我可不敢。我要是给你安排一个高职位，人家能服你吗？这样吧 ，IT 部的部长雷鸣最近刚好请假，你去顶替他的位置，刚好你的专业对口。好。喂，雨桐，青青，昨天晚上我都听说了，你没事吧？没事，郭少是我们这一片的小霸王，大家都不敢得罪他。他现在
不让你去店里面工作了，所以我明白了。谢谢你，雨桐。其实我也没有帮上什么大忙。这样吧，如果以后我再有合适的工作，我再介绍给你，啊，可以吗？好，拜拜。昭昭，以后妈妈有很多时间陪你。昭昭开心吗？啊、嗯！我要怎么才能凑到钱啊？难道找顾林川？不不。他现在已经恨死我了，算了，还是再想想别的办法吧。青青，这都几天了，钱怎么还没转过来？周医生，对不起，我已经在想办法了。您能不能再宽限几天？我保证，一定能还上的。上次也是这样说的。青青啊，别看我是个院长，说到底我也是个打工人呢、啊，你就别为难我了，好吧？周医生，我求求你了。就这样吧，青青。我是真的有困难。什么时候把钱补齐了？什么时候再给你妈妈用药？周医生，周医生，周医生，爸，求求你了，救救妈妈吧！哟，你不是很硬气吗？现在也快求人了。爸，妈妈现在已经欠费停药了，身体很虚弱，经不起这样折腾。爸，你就看在她赔了你这么多年的份上，救救她吧。<笑>我让你去找顾林川拿钱，解决公司危机。钱呢？钱呢？一分钱没弄到啊！你现在回来，要让你老子往外掏钱。吴青青，你把你老子当傻子玩了吧？啊！爸，我记得爷爷留下的有古董和金条，把那些卖了，可以支付妈妈的医药费的。那是老爷子留下的，你不能动。爷爷留下的遗产。本来就是给穆家子孙用的，我为什么不能用？我看，不能用的是你这个插足别人家里的小三吧。老爷，你听听啊，无名无份的，看了你十几年，还给你生，养养这么个乖女儿，我现在都做不到认可，我我不活了。妈，我不活。青青，你妈死就死，你来欺负我妈妈干什么？滚！滚！你给我滚！要么从顾林川那把钱拿回来，要么永远别回来！滚！滚！气死我了，一点用没有，净会添乱。爸，您别生气，为了他不值得。老爷，你觉没觉得张金凤虽然是个拖累，但是利用好了？能成为一把好工具。好，就按照你说的办。外婆，昭昭来看你了。外婆，你今天还难受吗？外婆没事，看到你们什么病都好了。是妈拖累了你，看到你这么瘦，妈心里难受啊。妈，怎么能这么说呢？有妈的孩子才叫幸福，我一点都不辛苦。但是你以后不准再说这话了。嗯、我知道、啊。怎么了？妈，你最近是吃过什么东西，或者见过什么人吗？外公和奶奶来了。不要太过意思了，我们就……穆青青，你疯了你！我是疯了，被你们逼疯的。你们对我妈做了什么？她被你们害得还不够惨，你们为什么不放过她？你有什么证据？凭什么说我妈害了她？我妈病床上发现了熟地黄粉，你们刚一走她就浑身过敏，还引发了哮喘，一直抽搐，差点就救不回来。只有你们知道她对熟地黄粉过敏，除了你们还有谁啊？是我妈，你能把我们怎么样？熟地黄粉是毒药吗？不是啊。我们也不知道你妈对这个过敏，你能拿我们怎么样？你、你们……我说，你要是到顾林川那儿把钱拿到手，何至于到现在这个地步啊？你呀，乖乖把这一千五百万拿到手，咱们还是一家人。要不然，你以为你妈妈还经得起几次折腾呢？啊！要么从顾林川那儿把钱拿回来，要么永远别回来，滚！什么病都好了，是我们。你能把我们怎么样？我说，你要是
到顾林川那儿把钱拿到手，何至于到现在这个地步？穆青青，真是阴魂不散。这下安静了。顾林川，你就这么恨我，恨到连电话也不愿意？你在干什么呀？啊，没什么。林川哥，时候也不早了，你送我回家吧。你以后不要天天跑来我这儿，你该多关心你自己家的公司。走吧。嗯。穆青青，你还有脸来？你这种人还配来公司？我，我想见见顾总，能不能帮忙通报一下？拜托你们了。你还有脸要去见顾总？真是不见棺材不掉泪，拜托你们了，我真的有急事要见顾总，求求你们了，快滚吧，别逼我们报警。保安，快来把他赶走。哟，这是谁呀？穆青青，你不是出去卖了吗？来这里干什么？啊啊、赶紧走，别把你的丧病传染给大家。我没有。保安，我求求你们，让我见见顾林川，求求你们了。这么多天过去，穆青青的女人居然影子都不见一个，有她这么做人情妇的吗？我都不追究她出卖公司了，可恶的女人！不行，我得去找她算账。啊！滚！这里不是你该来的地方，林川哥永远不可能属于你。小朋友，你怎么一个人在这儿？你爸爸妈妈呢？妈妈，我要去找妈妈的。啊，你爸爸妈妈他们叫什么名字呢？我没有爸爸。这样啊，一个人在外面太危险了。叔叔带你去找妈妈好不好？如果你怕的话，叔叔把手机给你，这样你就不怕了，好不好？咱们拉钩，行不行？那叔叔带你去找妈妈，走。周周，妈妈，你怎么又跑出来了？小姐，你认识顾林川吗？是你。是你，穆小姐，昭昭已经回房间了。你跟我说说，你和我大哥还有昭昭是什么关系吧？昭昭，是顾林川的女儿。那你怎么没有和我大哥在一块儿？还有，你们怎么住这种房子？五年前，哥，你认识穆青青吗？下去。穆青青，她怎么了？她最近过得不太好，而且吧，穆青青，这个女人是她告诉你的，她最会装可怜扮无辜了。事情就是这样，你千万别把昭昭的真实情况告诉顾林川，我不想因为五年前的事情道德绑架他。即使他因为昭昭跟我在一起，也不是他的真实想法，注定不会有好结果。哥，你说话也就是太紧张了，有时候也需要放松一下，对吧？而且啊，你也得听听你自个儿心里边的声音。你很闲是吧？还跑来关心起你哥了。公司电脑防火墙你修筑好了吗？赶紧滚蛋！哎，遵命。你这是？这个你拿着，你现在还没正式的工作。再说了，这用钱的地方还多着呢。谢谢。那我先走了。顾总怎么一个人在这儿喝闷酒啊？让我来陪陪你怎么样？
痛痛痛！你这是一点都不知道怜香惜玉。我之前就告诉过你了，我不喜欢你。你要是发骚的话，去找别的男人。我嫌脏啊！你这又是为谁守身如玉？为我那个未婚生子、不知廉耻的姐姐吗？与你无关。顾林川，你总说我脏，那你知不知道，母亲节他比我更？你看见了吗？他不仅仅是和别人未婚生子，现在还在光天化日之下和别的男人搂搂抱抱，他难道不比我脏吗？顾林川，你为什么就是不肯看看我呢？因为我嫌你恶心。顾林川。网红气球二十元一个，三十五元两个，拍照很好看的。网红气球二十元一个，三十五元两个。顾林川，你干什么？干什么？要你？你疯了！现在是白天。五百万抱怨的情妇就该有情妇的样子，你知道吗？放开我！放开我！放开我！顾林川，你疯了！是，我是疯了，是被你逼疯的。知道吗？放开我！放开你！别装蠢了！我告诉你，等一会儿你就舒服的不要停。放开我！顾林川真是条疯狗，快把我咬死了！幸好这两天昭昭去了夏令营，不然还真不知道该怎么办。谁啊？妈呀，我哥这么禽兽的吗？顾先生，是有什么事吗？那个，昭昭，昭昭，幼儿园老师来电话，昭昭晕倒了。晕倒了？怎么回事？那个，你赶紧收拾一下，咱们去医院里面找昭昭，我在车里面等你。好。目前看是营养不良，问题不大，后期要注意营养。谢谢医生，我就不明白了，你们现在日子都这么难熬了，为什么还不让我哥知道？大人大人还凭什么要让小孩子来受罪呢？你到底在想什么？我不知道，你让我再好好想想。青青和顾青川，这孩子，这也没看见啊。不过这两人的关系一看就不一般，一个是亲弟弟，一个是自己的女人。林川哥，我看你怎么选。哼，你到底是谁？传话的人说你有办法把穆青青从顾林川身边弄走，是不是真的？当然是真的。但是要你的配合，才能保证计划的万无一失。你也不需要知道我是谁。总之，我们现在是同一阵线上的。好吧，那你要我怎么做？嗯、捉奸在床这种事，是个男人都受不了。这下自从顾林川再怎么喜欢穆青青。也不得不放手了，林川哥，你最艰难的日子都是我在陪着你，而他穆青青带给你的只有屈辱和伤害，凭什么他还能获得你全部的爱意？我不服，这次之后你就会是我的了，你只能是我的，那就祝我们两个成功。顾先生，今天真的谢谢你了，我看昭昭这么开心，我也很开心。我是他叔叔，这是应该的。你这件衣服那么脏，我去帮你洗一下吧。来了，顾，怎么是你们？你们来我家干嘛？那，你把奸夫藏哪儿了？什么奸夫？你在说什么？你别装了，我都看到了，你跟一个衣衫不整的男人进来的。穆青青，你真不要脸！先是出卖公司，现在又拿着林川哥的钱跟别的男人乱搞。你真让人恶心！什么男人？你们到底在说什么？这里是我家，你们给我滚出去！还不承认？等我把奸夫抓出来，看你还怎么嘴硬
陈青，我好了。青川。哎你也知道他是我弟弟啊！你也知道他是我弟弟啊！而你是我包养的情妇，竟然背着我你们搞在一起，当我是死的吗？没有，放开我，哥！从今天开始，你就老老实实的待在这里。好好的做我的情妇，不许离开这里。你不能这么做，我还有母亲要养，有女儿要照顾呢。只要你让我满意了，他们我自然不会亏待你。但你要是敢跑，我告诉你，后果不是你可以承受的。